सो हेलो गाइस स्वागत है बाप के साथ सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी सारी कंटेंट से वरी साउथ इंडियन फिल्में देखी है जिसमें से तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड हर एक तरह की लैंग्वेज की फिल्में जो कि कंटेंट से भरी हुई है हर एक मूवी को मैंने देखी और हर एक मूवी का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है मेरे चैनल पे और कल रात मैंने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी देखी जो कि काफ़ी अलग एक्सपीरियंस देती है एक अलग विजुअल ट्रीट देती है और ये एक मलयालम मूवी है मूवी का नाम है जली कट्टू और सच में ये मूवी कमाल की है और काफ़ी बेहतरीन काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हमें देती है ये मूवी काफ़ी बढ़िया विजुअल ट्रीट देती है ये मूवी और इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी एक ऑस्कर डिज़र्विंग मूवी हमें लगती है और जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है वो सच में कमाल का है और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इस मूवी के डायरेक्टर लीजो जोस पिलेसरी को जिन्होंने सच में कमाल का डायरेक्शन किया है इस मूवी को लेकर और कमाल का विजुअल हमें दिखाया है इस मूवी में और जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है इस मूवी में हमें कोई पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस देखने को नहीं मिलते लेकिन कुछ नॉन एक्टर्स जो हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं जैसे कि चैम्बन विनोद जोस और एंटोनी वर्गिस और बहुत सारे हमें इस मूवी में कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और हर एक का काम काफ़ी बढ़िया लगता है मूवी की हल्की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी एक गांव की है जहां लोग हर एक हर एक दिन की तरह सुबह उठते हैं अपना काम करते हैं और उस गांव में एक बूचर है एक मीट सेलर है जो हर दिन एक भैंस को काटता है और लोगों को बेचता है और पूरे गांव उस मीट को खाते हैं उस भैंस के मीट को पूरे गांव खाते हैं ज़्यादातर लोग उस गांव के उस मीट को खाते हैं और ऐसा डेली की तरह होता है रोज की तरह होता है फिर कैसे एक दिन बूचर उस भैंस को सुबह काट रहा होता है और एक दिन वो भैंस भाग जाती है और पूरे गांव में तबाही मचाती है फिर किस तरीके से लोग पूरे गांव के लोग उस भैंस को पकड़ने में लग जाते हैं और उसे कंट्रोल करने में लग जाते हैं ये हमें इस मूवी में देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है इस मूवी को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि पास के गाँव में हमारे पास के गाँव में कुछ इंसिडेंट हुई है और वहाँ आप खड़े होकर उस गाँव में जो इंसिडेंट हो रहा है जो चीज़ हो रही है उस गांव में उस गांव उस इंसिडेंट को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जिस तरीके से इस मूवी को डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है सच में एक बहुत ही बेहतरीन अगर जिन्होंने भी इस मूवी को हॉल में देखा होगा ब्रेथ थिएटर्स में देखा होगा वो सच में इस मूवी के साथ बिल्कुल खो से गए होंगे हालाँकि मैंने इस मूवी को घर पर देखा है तो फिर भी से मैं इस मूवी के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया इस मूवी के अंदर चला गया और ऐसा लग रहा था कि मैं उस जगह पे हूँ जहाँ ये इंसिडेंट हो रही है लोग जिस तरीके से भैंस के पीछे दौड़ रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इस मूवी को ये एक मैन वर्सेस बीस्ट की मूवी है जहाँ आदमी और एक जानवर के बीच की पकड़म पकड़ाई बीच की दौड़ भागी ये हमें इस मूवी में शुरू में देखने को लगती है लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है हमें फील होता है कि ये मूवी मैन वर्सेस बीस्ट नहीं बल्कि बीस्ट वर्सेस इनोसेंट एनिमल हो गया है जहाँ एक जानवर है जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और जहाँ बीस्ट यानी कि मैन है वो किस तरीके से उस जानवर को पकड़ने के लिए उस जानवर को मार कर, अपना पीस लेने के लिए उसके पीछे किस तरीके से भागते हैं या जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें ऐसा लगने लगता है और ऐसा होता भी है और जिस तरीके से इस मूवी में हर एक कैरेक्टर्स का डार्क साइड दिखाया गया है हर एक कैरेक्टर का डार्क साइड दिखाया गया है पूरे गांव वालों का जिस तरीके से एस का डार्क साइड यहाँ तक कि प्रिस्ट का डार्क साइड हर एक वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके डार्क साइड हर एक 
व्यक्ति का डार्क साइड हमें इस मूवी में देखने को मिलता है जो कि बात बात पर किस तरीके से झगड़ते हैं और किस तरीके से एक साथ मिलकर भी उस भैंस को पकड़ते हैं और हर एक कुछ इस मूवी में हमें देखने को मिलती है ये मूवी सिर्फ मैन वर्सेस बीस्ट पर फोकस नहीं करती ये मूवी और भी सब प्लॉट हमें दिखाती है मूवी जैसे कि गांव के और लोगों को भी ये मूवी दर्शाती है जैसे कि उस बूचर की बहन का लव ट्राइंगल फिर दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई दुश्मनी फिर एक फादर है जो कि अपने डॉटर के मैरिज के लिए मील अरेंज कर रहा है फूड अरेंज कर रहा है मीट अरेंज करने के लिए सोच रहा है कि कैसे वो मीट अरेंज करेगा ऐसे बहुत सारे और भी हमें सब प्लॉट्स उस गाँव में देखने को मिलते हैं इस इंसिडेंट के दौरान और हर एक का कैरेक्टर हमें पता चलने लगता है कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार का है उस गांव में जिस तरीके से लोगों का एक साथ मिलकर बात करना कुछ इंसिडेंट होती है तो किस तरीके से गाँव में लोग एक दूसरे से उस विषय में चर्चा करने लगते हैं वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है और भी काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ हमें इस मूवी में देखती है एक्टिंग की बात करें तो हर एक की एक्टिंग नेचुरल है ब्यूटीफुल है ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बताया किसी गाँव में आप चले गए हैं और उस गाँव का जिस तरीके से माहौल है नॉर्मल माहौल जैसे लोग वहाँ रहते हैं बातें करते हैं और कुछ इंसिडेंट हो गया तो किस तरीके से लोग उत्सुत हो जाते हैं उस तरीके से हर एक चीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिलती है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है और जिस तरीके से कैमरा वर्क जो विजुअल अफेक्ट्स जो सिनेमाटोग्राफी हर एक कुछ काफ़ी बढ़िया है जैसे कि रात का जो सीन हमें इस मूवी में दिखाया गया है मसालों के साथ जो लाइट वो कमाल का लगता है काफ़ी बेहतरीन लगता है यहाँ तक कि हर एक साउंड को भी इस मूवी में कैप्चर किया गया है जैसे कि सुबह की जो घड़ी की आवाज़ टिक 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 लोगों का सांस लेना यहाँ तक कि सुबह की चीटियों का चलना जो बीटल्स या फिर जो इंसेक्ट हैं उनका जिस तरीके से आवाज़ करना चिड़ियों का चहकना फुल गाँव का जो माहौल हमें सुबह में देखने को मिलता है वो हमें इस मूवी में देखने को मिलते या फिर रात के समय में जिस तरीके से इंसेक्ट का आवाज़ करना फिर लोगों का जिस तरीके से चिल्लाना वो हर एक कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलती है ख़ास करके जैसे कि वो घड़ी का टिक टिक का जो आवाज़ है वो सच में एक कमाल का बीजियम हमें इस मूवी में सुनने को मिलती है और काफ़ी बढ़िया भी लगती है और जो इंटरवल का जो सीन आता है वो सच में और भी ज़्यादा कमाल का लगता है जो कुआं का जो सीन है वो जिस तरीके से उसमें कैमरा जिस तरीके से कैमरा एंगल उस कुएँ में लिया गया है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है और जो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन है वो काफ़ी बेहतरीन है काफ़ी शानदार है और वो एक अलग ही घूस बम देता है जो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन है जिस तरीके से लोग उस भैंस का मीट के लिए जिस तरीके से लोग एक दूसरे को नोचने लगते हैं एक दूसरे को खींचने लगते हैं और किस तरीके से एक माउंटेन जैसा लोग मिलकर बना देते हैं वो सच में कमाल का है और कुछ ऐसी चीज़ जो गाँव में होती है वो हर एक चीज़ें आपको याद रहती है इस मूवी में जितने भी चीज़ें गाँव में होती है जैसे कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है बैठकर और उसके जस्ट ऊपर से एक आदमी जंप कर कर जाता है वो वाला सीन फिर एक घंटी बजाते हुए एक लड़का या एक कोई व्यक्ति बेचता है कुछ सामान तो सभी को लगता है कि भैंस गुजर रहा है सब जाकर छुप कर देखते हैं तो किस तरीके से वो बेचने वाला घुमाता है घूमता है हर एक कुछ और ज, 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 और किस तरीके से उसकी बेटी बाप दूसरे घर में जाकर आता है और उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भागकर घर में आती है और एक दूसरे को देखकर किस तरीके से दोनों चौंकते हैं वो हर एक कुछ काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया गया है यहाँ तक कि एक बूढ़े व्यक्ति 
जिसका इस मूवी में कुछ रोल भी नहीं है जिन्हें बस सो जो कि बस लेटा हुआ है और अपनी सांसें गिन रहा है उसे भी काफ़ी बखूबी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है मतलब हर एक चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो गांव में इंसिडेंट होती है वो हर एक चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से कैप्चर किए गए हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया फुल टू फुल क्रेडिट मैं इस मूवी के डायरेक्टर को ही देना चाहूँगा जी जो कि इस मूवी के हीरो भी आप बोल सकते हैं जो कि इस मूवी के हीरो भी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं तो काफ़ी बेहतरीन ये मूवी हमें एक विजुअल ट्रीट एक विजुअल एक्सपीरियंस देती है और आप इस ऐसी मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी ऐसी मूवी को आप मिस ना करें अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो जल्द से जल्द ये मूवी देखें ज़रूर से ज़रूर मूवी देखें आप लोगों को ये मूवी मलयालम लैंग्वेज में इंग्लिश सब के साथ मिल जाएगी और जैसे कि बोला जाता है कि लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता अगर आप उस मूवी के साथ खो जाएं आप आप उस मूवी को अपने ऊपर लेकर उस मूवी को आप एक्सपीरियंस करें तो लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता भले वो कोई भी लैंग्वेज हो आ, अगर आप उस मूवी को फील कर रहे हैं तो आप काफ़ी बढ़िया तरीके से उस मूवी को फील कर सकते हैं जो कि हमें ये मूवी देती है तो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार बिल्कुल एक मास्टर पीस मूवी है तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें जल्द से जल्द जरूर से ज़रूर देखें अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया इस मूवी को लेकर तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी ही आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय